mình uh, sẽ đưa các bạn đến một khu du lịch rất là nổi tiếng đây là khu di tích khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào và điểm nhấn đến là nắn là nửa nơi hồ chủ tịch đã sống và làm việc ở đây các bạn nhé các bạn thân mến mình sẽ cùng các bạn review một cái nán là nửa của hồ chủ tịch bác hồ cái nhiêu của chúng ta đã sống và làm việc ở đây như thế nào nhé các bạn cùng mình nên nán là nửa của bác xem thế nào nán là nửa tại đây từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945 lãnh tụ hồ chí minh đã ở và làm việc để chỉ đạo việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước sắp đến nắng là nưa các bạn nhé cách đây 20 mét nhé 20 mét nữa đây nơi bác hồ của chúng ta làm việc đây các bạn mình thắp nén hương cho bác cả nhá nán của bác đây nán là nơi nơi ở và làm việc của lãnh tụ Hồ Chí Minh từ cuối tháng 5 đến 22 tháng 8 năm 1945 Ui bác ở đơn sơ quá các bạn bác ở đơn sơ quá quay bên trong cho các bạn xem nhé nán của bác đơn giản thế này không ở ngoài có hai bóng nước xem quay xung quanh đã có đã hủ chọn nơi rất là nổi tiếng rồi tan nứa đây Quanh đây cũng có rất là nhiều cái nán khác nữa các bạn nhé Đây như mình quay là cái cái chỗ điểm nhấn mạnh nhất và đáng nhớ nhất ở đây là nơi bác Hồ sống và làm việc ở đây Như ở bên cạnh này 50 mét này có nán họp hội nghị toàn đảng, toàn quốc của đảng Đường này ra đây Chiến khu cách mạng xa xa chụp từ xa và nhìn từ xa rất là đẹp không biết tại sao mà ngày xưa cái rừng nứa nổi tiếng mà bạt ngàn mà bây giờ nó lại có nhiều cây nứa nó chết thế này bên này thì có lứa đã đang lên rồi rừng nứa mà các bạn ạ đấy nhé nán học hội nghị của đảng à, toàn quốc của đảng nán đồng minh 20 mươi mét đây các bạn ạ Nán Đồng Minh Nơi nhóm tình báo Con Nai OSS của Đồng Minh Của quân Đồng Minh Đã ở làm việc từ giữa tháng 7 Đến cuối tháng 8 năm 1945 Nán đây các bạn ạ Hay thích Nán điện đài 20m Đây là nán điện đài Nán điện đài Nơi tổ nhận Nơi tổ điện đài đã ở làm việc Từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 Năm 1945 30m là nán cảnh vệ Nán cảnh vệ cho bác Hồ Còn bên ngoài này 20m Thì là đến Nán cảnh vệ các bạn nhé Đây là nán cảnh vệ à, Của nơi làm việc của hồ chủ tịch nên nắn cảnh vệ của cho hồ chủ tịch làm việc bác hồ kính yêu của chúng ta đã ở đây đây nắn cảnh vệ nơi các à, nơi các đồng chí cảnh vệ đã ở bảo vệ lãnh tụ hồ chí minh từ cuối tháng 5 năm 1945 đến cuối tháng 8 năm 1945 Đình Tân Trào ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945 tại Đình Tân Trào Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa chính quyền 
giành chính quyền của đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam tức chính phủ lâm thời do lãnh đạo Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đình thân chào. Tại đây, trước quốc dân đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập cho dân tộc. Ở chỗ này Hồ Chủ tịch đứng. Toàn cảnh máy đình tân trào Địa điểm du lịch, địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân các dân tộc vùng ATK Tân Trào tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tức là đây là trong cái chuyến thăm làm việc tại tỉnh Tuyên Quang ngày 20 tháng 3 năm 1961. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đến thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc vùng an toàn khu Tân Trào. Tại đây bác đã gặp và trực tiếp các cụ bố lão hỏi thăm tình hình học tập học sinh và phong trào hợp tác xã tại nơi này. Và tiếp ở gần đây thì có đền thờ 14 vị tiền bối quay cho các bạn xem gồm những tiền bối nào ở đây. Phạm Hùng, đồng chí Phó Minh Lắp, đồng chí Tôn Đức Thắng, đồng chí Trương Trinh, bên này là đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đồng chí Tố Hữu, nhà thơ Tố Hữu. Jesus. 